వెల్కమ్ టు హెచ్ఐపి ఈరోజు జరిగిన సిఐటి గ్రాండెస్ట్లో భాగంగా రీజనింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం దానిలో భాగంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్ అండ్ హౌ విల్ పీరియడ్ బీ కోడెడ్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటండి స్ట్రీమ్ని ఏ విధంగా రాశాడండి స్ట్రీమ్ని సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్గా రాశాడండి స్ట్రీమ్ కోడు ఎలా సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్ అయ్యిందంటే ఎస్ అండ్ ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటండి ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్ హెచ్ అంటే ఎంత అండి ఎయిట్ ఎయిట్కి డబల్ అండి ఇంటూ టూ చేశాడు సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఓకే ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్ హెచ్ మీన్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ టీకి ఆపోజిట్ లెటర్ జీ అండి జీకి అంటే జీ అండ్ జీ మీన్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ ఆర్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఐ అండి ఐ మీన్స్ నైన్ నైన్కు డబల్ ఎయిటీన్ అండి ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్ అండి సారీ ఈకి ఆపోజిట్ లెటర్ వి అండి వికి వి మీన్స్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ టూకు డబల్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ అదేవిధంగా ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్ అండ్ జెడ్ మీన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఇంటూ టూ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ వస్తున్నా అండి అదేవిధంగా ఎంకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎన్ అండ్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ అండి ఫోర్టీన్కి డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే స్ట్రీమ్లోని అంటే ప్రతి అక్షరానికి ఆపోజిట్ లెటర్ తీసుకొని ఆ సంఖ్యకి ఇంటూ టూ చేస్తే కోడింగ్ వస్తుందండి అదేవిధంగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటండి అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చేసి పీరియడ్ అండి పీరియడ్ని ఏ విధంగా చేయాలండి పి మీన్స్ పికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటండి పికి కే అండి పికి కే కే మీన్స్ ఎంత అండి లెవెన్ లెవెన్ కే లెవెన్ ఇంటూ టూ చేయాలి అంటే ట్వంటీ టూ ఈకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎంత అండి వి వి మీన్స్ ట్వంటీ టూ అండి ట్వంటీ టూ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఆర్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఐ అండి ఐ మీన్స్ నైన్ నైన్కి ఇంటూ టూ చేస్తే ఎయిటీన్ ఓకి ఆపోజిట్ లె ఓకి ఆపోజిట్ వచ్చేసి ఎల్ అండి ఎల్ మీన్స్ ట్వెల్వ్ అండి ట్వెల్వ్కి డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అండి డికి ఆపోజిట్ నెంబర్ డబ్ల్యూ అండి డబ్ల్యూ మీన్స్ ట్వంటీ త్రీ అండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ టూ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ అండి సో ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అండి ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఆప్షన్ బిలో ఉంది చూడండి టూ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ హనీ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ జీ ఫోర్ ఎమ్ టు ఎక్స్ అవ్వీజ్ స్టాట్యూ రిటర్న్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక కోడ్ భాషలో హనీని జీ ఫోర్ ఎమ్ టూ ఎక్స్ అని కోడ్ చేయబడిందండి అదే కోడ్ భాషలో స్టాట్యూని ఏ విధంగా కోడ్ చేయబడుతుందని అడిగినండి సో హనీని ఏ విధంగా కోడ్ చేశాడండి హనీని జీ ఫోర్ ఎమ్ టూ ఎక్స్గా రాశాడండి సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హెచ్ మీన్స్ ఎయిట్ అండి ఎయిట్కి మైనస్ వన్ చేశాడు సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ మీన్స్ జీ అదేవిధంగా ఓని ఫోర్గా ఎలా రాశాడంటే మనకి ఓవెల్స్ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఓవెల్స్ ఏఈఐఓ యు అండి ఈ వరుస ఓవెల్స్కి సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఫైవ్ ఓవెల్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఎయిట్కి ఫైవ్ సీరియల్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఆ విధంగా ఓకే ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ వచ్చింది సో ఓకే ఫోర్ ఎన్ మీన్స్ ఫోర్టీన్ అండి ఫోర్టీన్కి మైనస్ వన్ చేశాడు ఎం వచ్చింది అండి నెక్స్ట్ ఈకి టూ రాశాడు అండి ఈకి కోడ్ ఎంత ఉందండి టూ ఉంది సో యాజ్ ఈజ్గా టూ రాశాడు నెక్స్ట్ వైకి వై మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి మైనస్ వన్ చేశాడు ఎక్స్ వచ్చింది ఇట్స్ క్లియర్ కదండి అర్థమవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటండి స్టాట్యూ అండి స్టార్ట్ని ఈ విధంగానే కోడ్ చేస్తే ఎస్ మీన్స్ నైన్టీన్ అండి మైనస్ వన్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మీన్స్ ఆర్ అండ్ నెక్స్ట్ టీ మీన్స్ 
टी मीन ट्वेंटी अंडी ट्वेंटी की मैनस वन नई अंडी एस ए मीन एईवो नंबर एंत वन नैक्स्ट यू लो यू वालू एंत ए वालू वन वालू टू ई वालू थ्री ओ वालू फोर यू वालू फाइव अंड सो यू वालू एंत फाइव इ वालू एंत टू मन का मन का डी को आरएस वन फै आरएस वन फै टू अंडी आरएस ट्वी की टी अंत ट्वेंटी अंडी इक वन थिंग मर्चिपोना मैनस वन एस आरएस वन एस फाइव टू आपशन एज अवर आंसर एम लेदी अं ओवेल की एबीसीडी सीरियल वैज नंबर इच्छे मिगता का लटर्स की मैनस वन चे आसर ए वो नैक्स्ट क्वेश्चन इन ए सर्टन को लांग्वेज प्रिक ईज को थर्टी अंड अंड मेक ईज को ट्वेलव अंड विल क्रेज दि बी को इन दट लांग्वेज सो अड़ना क्वेश्चन प्रिक् थर्टी का राशा सो मेक् ट्वेलव का राशा वीट वी रिटी डी को सो प्रिक् प्रिक् पी मीन सिक्सटी अंड R means 18 and I means 9 and C means 3 and K means 11 and so we turn it in some way say man ki 30 can day a question and so near ga 30 oche value ni this call and day e digit ni some years and day 16 low 1 plus 6 and again 18 low 1 plus 8 and again 9 single digit what the digit ni some years and some years and some years and 9 years and next to 3 as is and 11 ने 1 plus 1 चाहिए आलन, 6 से 6 plus 1 7 plus 9 plus 9 plus 3 plus 2 आन, 3 plus 2 5, 18 plus 18, 9 plus 9 18 plus 5 23 plus 7 आन्दे, 30 ओचन, आन्दे प्रिक्लो उन्ना नंबर सीरीज प्रिक को गला नंबर सीरीज ने डिजिट ने सम्मेलन आन्दे, सो माने कि 30 आने दी साटिस्फाई सो अदे विधा मेक कंडीशन एम ए के मेक कंडीशन चूस्ते एम मीन थर्टीन अंडी ए मीन वन के मीन लैवन अंडी मीन फाइव अं सो ई सम से वन प्लस थ्री एंत फोर प्लस वन ऐसी अंडी वन प्लस वन टू अं प्लस फाइव अं दी सम से फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस टू टूल अं सो कंडीशन अने साफाइन अंत एम चाड़े डिजिट सम सो अदे विधा मन को अड़ना क्वेश्चन क्रेजी अंड सीआर ए जेड वै क्रेजी ए विधा राय अड़ना सो सी मीन थ्री अं आर् मीन एन अंडी ए मीन वन अंडी जेड मीन ट्वेंटी सिक्स अंडी वै मीन ट्वेंटी फाइव अंडी सो वीट डिजिट सम से थ्री प्लस वन प्लस एट नईन अगे वन ऐसी ट्वेंटी सिक्स टू प्लस सिक्स एट प्लस ट्वेंटी फाइव टू प्लस फाइव एंत स वीट ने सब में से 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 16 प्लस 9 25 25 प्लस 3 28 एंड ऑप्शन ए इज़ अवर आंसर डिजिट ने समझा लाने सो जैसे मन के ऑप्शन ए इज़ अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रणवेला इरवाई मुड़ो जनवरी ओकड़ी अनेडी आज वारा में थे दें द लास्ट डे ऑफ़ दैट ईयर आंडे आ समस्या हमलो चिवरी रोज आ साधारण संवस प्रारंभ अदे रोज तो मुग जस्ट का सरपोदी मन की रोज तो प्रारंभ आदिवार प्रारंभमें आ रोजू एपड़ मुग आदिवार मुग आपशन ए अंड सो इट इज नीपेर अंडी अटे साधारण संवस रेल इवे मूर्ण जनवरी फस्ट अने प्रारंभ रोज आ प्रारंभ रोज आदिवार स्टार्ट लास्ट डे अड़ू एंडिंग संडे तो अद नैक्स्ट क्वेश्चन टू थौज पै मे ने सोमवार वे तेदी कौमान इलां क्वेश्चन इच्छा सो अं वाट डेट आफ मे टू थौज फिफ्ट डी मंडे फाल सो फस्ट आपशन से चक्ट वन डेट से चक्न वन डे चे अंडे आपशन ए मे सैकड़ी आपशन बी मे थर्ड आपशन सी मे फस्ट आपशन डी मे फोर से चक्ते आ डे अने सोमवार अन्नी डेस सोमवार सो आधा चक्सक इक गैप सेवन डेस 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 सो आधा फस्ट टू थौज फाइव 
మే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నా అండి మే టూని చెక్ చేస్తున్నాను సో టూ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి సంవత్సరంలో నుండి చివరి రెండు అక్షరాలు జీరో ఫైవ్ ప్లస్ మే నెల కోడ్ ఎంత అండి జీరో టూ ప్లస్ డేట్ ఎంత అండి టూ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎంత అండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి ఉందండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఎంత అండి నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ వరకు జీరో అగైన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ వరకు సిక్స్ టూ థౌజండ్ కాబట్టి ఇయర్ కోడ్ ఎంత సిక్స్ వీటిని సమ్ చేసి దేంతో బై చేయాలి బై సెవెన్తో చేయాలండి సెవెన్తో చేసినప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అండి సిక్స్టీన్ బై సెవెన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ టూ వచ్చిందండి సో వారం కోడ్ అంటే రోజులో కోడ్ చేసేటప్పుడు అగైన్ ఇక్కడ జీరో అంటే శనివారం అండి ఒకటి అంటే ఆదివారం అండి రెండు అంటే సోమవారం అండి సో కండిషన్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మే సెకండ్ అనేది కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందండి సో ఆప్షన్ ఏ అంటే రెండు తారీఖు మే రెండు మండే అవుతుంది నైన్త్ మండే అవుతుంది సిక్స్టీన్త్ మండే అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ మండే అవుతుంది థర్టీ కూడా మండే అవుతుంది సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అంటే ఆప్షన్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది సో ఆ విధంగా నాలుగు ఆప్షన్లు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఇన్కరెక్ట్ క్లాక్ టర్న్స్ ఫోర్ మినిట్స్ లేట్ ఎట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ బట్ ద సేమ్ క్లాక్ వాజ్ షోయింగ్ టెన్ మినిట్స్ ఫాస్టర్ ఎట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ద సేమ్ నైట్ బట్ వెన్ డస్ ద క్లాక్ షో ద ఎగ్జాక్ట్ టైం అండి అంటే అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక సరిలేని గడియారం ఎనిమిది గంటలకు నాలుగు నిమిషాలు ఆలస్యంగా అండి ఆలస్యంగా తిరుగుతాం కానీ అదే గడియారం అదే రోజు రాత్రి పది గంటలకు పది నిమిషాలు వేగంగా తిరుగుతున్నాను అండి అయినా ఆ గడియారం ఖచ్చితమైన సమయాన్ని ఎప్పుడు చూస్తున్నాను అండి సో మనకి ఎర్రర్ ఎంత అండి దోష శాతం ఎంత ఎంత ఎర్రర్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎనిమిది గంటలు అయినప్పుడు అంటే క్లాక్లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అయినప్పుడు ఫోర్ మినిట్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం అండి ఫోర్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అగైన్ రాత్రి పది గంటలకు పది నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం అండి సో ఇక్కడ టోటల్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ అనేది కవర్ కావాలి మనకు ఎంత ఎక్స్ట్రా ఎంత ఎక్స్ట్రా కవర్ కావాలంటే ఫోర్టీన్ మినిట్స్ అనేది కవర్ కావాలి ఈ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ అనేది ఎంత టైంలో మనకి అంటే ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ మినిట్స్ లేట్ అయిందండి అంటే ఫోర్ మినిట్స్ ఆలస్యంగా తిరిగింది అంటే ఆ ఆలస్యాన్ని క్రాస్ చేసి మరి అది టెన్ మినిట్స్ అనేది పది గంటలు రాత్రి పది గంటలకు అదే రోజు రాత్రి పది గంటలకు పది నిమిషాలు అనేది వేగంగా తిరిగిందంటే టైం అనేది ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక సమయాన్ని ఎగ్జాక్ట్ టైం చూపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఆ ఎర్రర్ని క్రాస్ చేసింది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అసలు ఎంత టైంలో ఈ పద్నాలుగు నిమిషాలు అనేది కవర్ చేసింది చూస్తే ఎనిమిది నుండి ఎనిమిది నుండి మళ్ళీ రాత్రి ఎనిమిదికి పన్నెండు గంటలు అండి అంటే ట్వెల్వ్ టు ట్వెల్వ్ అంటే ఆ పెద్ద ముళ్ళు అనేది ఎనిమిది గంటల నుండి మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు వస్తే ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి ప్లస్ టెన్ అండి అంటే ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఈ ఫోర్టీన్ అవర్స్లో మనకి ఫోర్టీన్ అవర్స్లో ఫోర్టీన్ మినిట్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది సో వన్ అవర్కి ఎంత అండి వన్ మినిట్ అంటే మనకు వన్ అవర్కి వన్ మినిట్ అంటే ఫోర్ మినిట్స్ని కవర్ చేయాలంటే ఎన్ని గంటలు పడుతుందండి ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పటి నుండి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుండి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుండి ఫోర్ అవర్స్ ఎంతండి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు అనేది ఎగ్జాక్ట్ టైంని సూచిస్తుందండి అంటే ఎగ్జామినర్ వెళ్ళాలంటే లాజికల్గా అంటే వే ఆఫ్ థింకింగ్ని ఎక్స్పైర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేయాలండి దట్స్ వై క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ వన్ నాట్ సెవెన్ నుండి వన్ వన్ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ ఒకటి ఎన్నాలజీ మీద క్వశ్చన్స్ అండి సైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ పైన ఏ విధంగా ఎనాలజీ ఎనాలిటికల్గా ఆలోచిస్తున్నారో టెస్ట్ చేశాడండి దానిలో భాగంగా సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ టర్మ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ టర్మ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మూడవ దానికి సంబంధించిన ఎంపికను ఎంచుకోండి రెండవ పదం అదేవిధంగా మొదటి పదానికి సంబంధించింది అన్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎయిడ్స్ అనేది వైరస్ అని ఇచ్చిన మలేరియా అనేది ఏంటి అసలు ఎయిడ్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటండి ఎక్వైర్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ఇది అనేది డిసెంబర్ ఫస్ట్ని ఎయిడ్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ఎయిడ్స్ అనేది ఒక వైరస్ అందుకోసమే అంటే ఏ వైరస్కు
పర్టికులర్ మార్పు చెందుతుంటాడు అంటే ఒక 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 జీవిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి సో ఏ వైరస్కు వివెన్ దో జలుబు కూడా రైనాలజీ అండి ఆ రైనాలజీ కూడా మందు లేదు అదేవిధంగా ఎయిడ్స్ కూడా మందు లేదు ఎయిడ్స్ అనేది వైరస్ అని చెప్తున్నాడు అండి ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫినెన్ సిండ్రోమ్ అనేది వైరస్ అన్నాడు సో మలేరియా అనేది మలేరియా తెలుసండి మలేరియా అనేది ఏంటండి మలేరియా ఒక దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఎయిడ్స్ అనేది వైరస్ అన్నప్పుడు మలేరియా అనేది ఏంటండి పరాణజీవి పారాసైట్ పరాణజీవి వల్ల మలేరియా వస్తుంది అండి ఆప్షన్లలో ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా వ్యాధులు వైరస్కి సంబంధించే వ్యాధులు నిమాటోడ్లు ఆర్థోపోడ్లు ఇవన్నీ సైన్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పనాలజీ మలేరియా అనేది ఒక ప్రోటోజోవా మలేరియా అనేది ఒక పరాలజీ వల్ల వస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ గూగ్లీ అనేది క్రికెట్ అని ఇచ్చాడండి గూగ్లీ క్రికెట్ గంభీట్ అనేది ఏ క్రీడకు సంబంధించింది అన్నాడు సో గూగ్లీ అనేది స్పిన్లో స్పిన్ బౌలింగ్లో ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆ చైనా మెన్ చైనా మెన్ అనే వర్డ్ కానీ గూగ్లీ అనే వర్డ్ కానీ బోల్డ్ అనే వర్డ్ కానీ ఓవర్ అనే వర్డ్ కానీ అన్ని క్రికెట్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అండి సో అదేవిధంగా గూగ్లీ అనేది క్రికెట్లో క్రికెట్కు సంబంధించిందండి అదేవిధంగా గాంబిట్ అనేది చెక్ చెక్ అన్న గాంబిట్ అన్న చెస్కి సంబంధించిన టర్మ్స్ అండి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కిక్ ఫుట్బాల్ అండి కిక్ ఫుట్బాల్ బాస్కెట్బాల్కి క్వశ్చన్ అడిగాండి అంటే ఇక్కడ సారీ బ్యాక్ స్ట్రోక్ అండి అంటే ఈ బ్యాక్ స్ట్రోక్ కిక్ అనేది ఫుట్బాల్లో బాల్ని కిక్ బాల్ని లెగ్తో కిక్ చేస్తాం కదండి అదేవిధంగా బ్యాక్ స్ట్రోక్ అనేది స్విమ్మింగ్లో వెనుకకు వీదడం అండి అంటే దేనికి సంబంధించిందండి స్విమ్మింగ్కి సంబంధించింది బ్యాక్ స్ట్రోక్ అనేది స్విమ్మింగ్కి సంబంధించిందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫొనటిక్ని ఎఫ్ఎల్డబ్ల్యూ హెచ్క్యూ ఆర్కేఎస్గా రాస్తాడండి షీప్ డాగ్ని ఏ విధంగా రాస్తాడని క్వశ్చన్ అండి సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అంటే రైట్ సైడ్ నుండి సికి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి ఐకి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి టీకి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి ఈకి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి అగైన్ ఎన్కి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి అగైన్ ఓకి ప్లస్ త్రీ చేశాడండి హెచ్కి ప్లస్ త్రీ అండి పీకి ప్లస్ త్రీ అండి సో సికి ప్లస్ త్రీ అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అండి ఈ విధంగా రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అదేవిధంగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే షీప్ డాగ్ షీప్ డాగ్ని ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే ఇక్కడికి ప్లస్ త్రీ అండి అంటే జీ అంటే సెవెన్ ప్లస్ త్రీ మీన్స్ జే అండి టెన్ ఓ మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ అండి అగైన్ ఇక్కడికి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎయిటీన్ వస్తాయండి అంటే ఆర్ డి అంటే ఫోర్ అండి ప్లస్ త్రీ చేస్తే సెవెన్ అండి సెవెన్ మీన్స్ జి పి మీన్స్ సిక్స్టీన్ అండి సిక్స్టీన్కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే ఇస్తా అండి నెక్స్ట్ ఈ అంటే ఫైవ్ అండి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది అండి అగైన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది అండి అగైన్ హెచ్కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే లెవెన్ అండి లెవెన్ మీన్స్ కే వస్తుంది అండి నైన్టీన్కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ మీన్స్ వి అండి అంటే జేఆర్జి ఎస్హెచ్హెచ్ జేఆర్జి ఎస్హెచ్హెచ్ కేవి అండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీది రైట్ సైడ్ నుంచి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీపీ ఎన్హెచ్గా రాశాడు అండి ఈటీని ఏ విధంగా రాశాడు అని క్వశ్చన్ సో దీన్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే జీ మీన్స్ సెవెన్ అండి జీ మీన్స్ సెవెన్ ఎన్ మీన్స్ ఫోర్టీన్ అండి అంటే ఇంటూ డబల్ చేశాడు అండి డబల్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఫోర్టీన్ అదేవిధంగా పి మీన్స్ ఎయిటీన్ అండి హెచ్ మీన్స్ పి మీన్స్ సిక్స్టీన్ అండి హెచ్ మీన్స్ ఎయిట్ అండి సిక్స్టీన్ బై టూ చేశాడండి ఎయిట్ వచ్చింది అంటే పి సిక్స్టీన్ దీనికి ఏం చేశాడు అండి బై టూ చేశాడు ఎయిట్ వచ్చింది అంటే హెచ్గా రాశాడు సో ఇదే కోడ్ని మనకి ఈటీకి రాయాలండి ఈ మీన్స్ ఫైవ్ అండి ఫైవ్ ఇంటూ టూ చేస్తే టెన్ అండి టెన్ మీన్స్ జే నెక్స్ట్ టి మీన్స్ ట్వంటీ అండి ట్వంటీకి బై టూ చేస్తే అగైన్ టెన్ అండి అంటే మనకు రావాల్ కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటండి జే జే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఇచ్చాను అండి థర్టీన్కు ఏం వస్తుంది అండి క్వశ్చన్ సో నైన్కు వన్ సిక్స్టీ టూ అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ టూ బై నైన్ చేసి క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎయిటీన్లో వస్తుంది అండి అంటే నైన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ చేశాడు అంటే నైన్కి ఎయిటీన్ అనేది డబల్ అంటే రెట్టింపు నైన్కి రెట్టింపు చేస్తే వన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చింది 
సో అదేవిధంగా థర్టీన్కి థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్కి రెడ్ టీమ్ ఎంత అండి ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్కు ట్వంటీ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ యూనిట్ డిజిట్ ఎయిట్ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ డి త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ థర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీన్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్ వన్ నాట్ టూ అండి లెవెన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి థర్టీన్కు క్వశ్చన్ మార్క్ అండి సో ఇక్కడ వన్ నాట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉన్నది ఇక్కడ నైన్ ఉన్నది అండి అంటే టెన్ స్క్వేర్కి నియర్గా ఉన్నది సో లెవెన్కి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉన్నాయండి అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్కి లివ నియర్ బైగా ఉన్నది సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ అండి అంటే నైన్కి అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్కి ఒక ఎయిట్ ఎక్కువ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ చేస్తే వన్ నాట్ టూ వచ్చింది సో అదేవిధంగా ట్వెల్వ్ అండి ప్లస్ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ చేస్తే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎంతండి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వన్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంతండి వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చాడు ఇదే విధమైన సంబంధం దేనికి ఉందని క్వశ్చన్ అండి సో ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది త్రీ క్యూబ్ అండి త్రీ కి క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అనేది ఎలా రాశాడంటే ఫోర్టీన్కి లెవెన్కి తేడా ఎంత అండి మూడు అంటే ఈ గ్యాప్ త్రీ ఉండాలి దానికి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం ఏమి ఉండాలంటే దీనికి క్యూబ్ ఉండాలి సో ఆ విధమైన రిలేషన్ దేంట్లో ఉండండి ఫస్ట్ క్యూబ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి థర్టీ సిక్స్ అనేది క్యూబ్ కాదు థర్టీ సిక్స్ క్యూబ్ అనేది థర్టీ ఇది కాదు దీంట్లో ఫోర్కి క్యూబ్ అనేది ఫోర్ క్యూబ్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ దీని మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉందండి ఫోర్ ఉంది సో కండిషన్ సాటిస్ఫై ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఓట్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ త్రీ ఆర్ ఎలైక్ ఇన్ సమ్ మ్యానర్ అండ్ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ ద ఆర్డ్ వన్ అండ్ అంటే భిన్నమైనది గుర్తించమన్నాడు ఫ్లోరిన్ ఐరన్ అయోడిన్ బ్రోమిన్ ఒకసారి కెమిస్ట్రీని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ ఫ్లోరిన్ అయోడిన్ బ్రోమిన్ ఈ మూడు అనేవి ఈ మూడు నాన్ మెడల్స్ అండి అలోహాల్ సో ఐరన్ అనేది ఒకటి లోహం అండి గీజర్ కంప్యూటర్ టెలివిజన్ మిషన్ అండి సో గీజర్ కంప్యూటర్ టెలివిజన్ అనేది ఇది మిషన్ అనుకుంటే ఈ మిషన్లో అన్నీ వర్తిస్తాయండి అంటే ఇప్పుడు గీజర్ అనేది ఒక మిషనే కంప్యూటర్ ఆల్సో మిషన్ టెలివిజన్ మిషనే మిషన్ అనేది ఒక నేమ్ అండి అంటే మనం పరికరం అంటాం ఏ పరికరమో పర్టికులర్గా చెప్పేవి ఈ మూడు టర్మ్స్ అండి సో మిషన్కి మనము ఆర్డ్ వన్గా చూజ్ చేయొచ్చు మిషన్ అంటే విచ్ మిషన్ కంప్యూటర్ ఈజ్ అ మిషన్ ఒక అంటే ఒక మిషన్ తీసుకురా అంటే ఏ మిషన్ తీసుకొస్తాం చెప్పలేము సో మిషన్లో అవి ఆ మూడు భాగాలు మిషన్ అనేది నో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పెడాలజీ సిస్మాలజీ టర్మినాలజీ కార్డియాలజీ అండ్ సో పెడాలజీ అంటే నేలల అధ్యయన శాస్త్రం అండి సిస్మాలజీ వచ్చేసి భూకంప అధ్యయన శాస్త్రం అండి టర్మినాలజీ మీన్స్ పదజాలం అండి అంటే పదాల సమూహం కార్డియాలజీ మీన్స్ గుండె సంబంధిత వ్యాధుల అధ్యయనం అండి సో టర్మినాలజీ అనేది పదాల సమూహం అంటే దేని గురించి పదాల గురించి అధ్యయనం చేస్తలేదు ద స్టడీ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ డే ఓట్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే పదాల గురించి అధ్యయనం చేస్తలేరు పదాలను సమకూర్చున్నారు సో టర్మినాలజీకి ఆర్డ్ వన్ అవుట్గా చూజ్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూ అగైన్ వన్ వన్ ఎయిట్ అండి ఆర్డ్ వన్ అవుట్ ఎంజే క్యూఎన్ ఎఫ్ ఎఫ్సి ఎక్స్బి కేహెచ్ ఎస్పి అండి సో ఈ విధంగా కేర్ఫుల్గా చూసినప్పుడు డబ్ల్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ అండి టీ మీన్స్ ట్వంటీ జీ మీన్స్ సెవెన్ అండి అంటే డి మీన్స్ ఫోర్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీకి ట్వంటీ త్రీ డిఫరెంట్ అండి అగైన్ ఇక్కడ సెవెన్కి ఫోర్కి త్రీ డిఫరెంట్ అండి అంటే రెండు పదాల రెండు వరుస అక్షరాల మధ్య భేదం మూడు ఉందండి ఫస్ట్ 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 ఆప్షన్కి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎం మీన్స్ థర్టీన్ అండి జే మీన్స్ టెన్ క్యూ మీన్స్ సెవెంటీన్ ఎన్ మీన్స్ ఫోర్టీన్ అండి సో అగైన్ ఇక్కడ త్రీ ఉందండి ఇక్కడ త్రీ ఉందండి సో ఇక్కడ త్రీ త్రీ అనేవి రెండు అక్షరాల మధ్య భేదం త్రీ త్రీగా ఉందండి నెక్స్ట్ ఎఫ్ మీన్స్ సిక్స్ అండి సి మీన్స్ త్రీ ఎక్స్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి బి మీన్స్ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ ఉందండి ఇక్కడ బి మీన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి సో ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నది సో అగైన్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నదండి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నది ఆర్డ్ వన్గా ఎఫ్సి ఎక్స్బిని చూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండవ శ్రేణిలో అంటే రెండవ అక్షర శ్రేణిలో భేదం అనేది ఫోర్ ఉన్నది క
ఆడ్ వన్ అవుట్గా చూజ్ చేయొచ్చు వన్ వన్ నైన్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏడీజీ పిఐ అండి ఈసీవీ ఎంయు ఓఎంకేఎల్యూ బీడీసీ కే అండి సో ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ఓవెల్స్ ఓవెల్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఓవెల్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఓవెల్స్ రెండు అండి సో ఇక్కడ ఉన్న ఓవెల్స్ రెండు అండి సో ఇక్కడ ఉన్న ఓవెల్స్ రెండు అండి సో ఇక్కడ ఉన్న ఓవెల్స్ ఒకటే అండి సో ఏఈ ఐఓఏలో ఏ టర్మ్స్ కూడా ఏ అక్షరం కూడా లేవు సో వన్నిటికి ఓవెల్స్ రెండు రెండు ఉన్నాయి ఆప్షన్ డిలో ఒకటే ఉంది సో ఆప్షన్ డిని నేను ఆడ్ వన్ అవుట్గా చూజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ థర్డ్ వరకు సెలెక్ట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ దట్ వెన్ సీక్వెన్షన్లీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిరీస్ అండ్ కింద ఎంపికలలో ఏది ఇచ్చిన ఖాళీలను వరుసగా అక్షరాల కలయికను సిరీస్ను పూర్తి చేస్తున్నాను అండి సో జీసీటీ జిపిటి జిపిసి ఈ విధమైన శ్రేణిని పూర్తి చేసే అక్షర సమూహం ఏంటంటే సో ప్రతి ఆప్షన్ని వెరిఫై చేస్తే మనం ఆప్షన్ డిని చెక్ చేద్దామండి ఆప్షన్ డిని చెక్ చేస్తే ఆప్షన్ డిని ఆప్షన్ డిని ఫస్ట్ ఏం ఫస్ట్ ఏంటండి పి నెక్స్ట్ ఏంటండి డి నెక్స్ట్ ఏంటండి సి నెక్స్ట్ ఏంటండి డి నెక్స్ట్ ఏంటండి టి నెక్స్ట్ ఏంటండి జి నెక్స్ట్ ఏంటండి టి సో జిపి సిటిడి అండ్ జిపి సిటిడి అండ్ జిపి సిటిడి అండ్ సో మనకు రిపీటెడ్ అవుతున్న సిరీస్ ఏంటండి జిపి సిటిడి అండ్ జిపి సిటిడి అనే సిరీస్ రిపీట్ అవుతుంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్ పిటిసి డిటి జిటి అనేది ఏర్పరచాలండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బి విక్యూఎల్ ఎంవి ఐఆర్ఎం క్యూఆర్ఎం క్యూఎల్ అండి దీంట్లో ఆప్షన్ సిని చెక్ చేస్తున్నాను అండి ఆప్షన్ సిని చెక్ చేస్తే ఎం ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ క్యూ ఇక్కడ వి ఇక్కడ ఐ ఇక్కడ ఎం అండి సో ఇక్కడ ఆర్ఎం క్యూఎల్ ఆర్ఎం విక్యూఎల్ ఆర్ఎం విక్యూఎల్ అంటే మనకు పునరావృతమైన సిరీస్ ఏంటండి ఆర్ఎం విక్యూఎల్ అండ్ ఆర్ఎం విక్యూఎల్ అనే సిరీస్ అనేది పునరావృతం కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేజేఐ డాష్ కే ఐజేజేఐ కే ఐచ్ సో దీంట్లో ఎగైన్ ఆప్షన్ బిని పుట్ చేస్తే ఐ జే ఐ ఐ జే ఐ అండ్ సో కే జే ఐ జే కే జే ఐ కే జే ఐఐ కే జే ఐఐ కే జే ఐఐ కే జే ఐఐ అనే సిరీస్ పునరావృతం అవుతున్నాడు కే జే ఐఐ అనే సిరీస్ పునరావృతం అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి అనేది అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి టూ ఏ డబల్ వన్ ఫోర్ డి థర్టీన్ ట్వెల్వ్ జి సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ అన్నాడు సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టూ టు ఫోర్ అయిందండి ఫోర్ టు ట్వెల్వ్ అండి ఈ సిరీ ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే టూ ఇంటూ టూ అండి ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అండి ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఎంత రావాలండి అంటే ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి ఇంటూ ఫోర్ రావాలి ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలండి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ రావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏకి డికి ప్లస్ త్రీ అండి డికి జికి ప్లస్ త్రీ అండి అగైన్ జికి మళ్ళీ ప్లస్ త్రీ రావాలి అంటే సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్ మీన్స్ ఎంత అండి జే నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెవెన్ అండి ఇక్కడ థర్టీన్ అండి ఇక్కడ సెవెంటీన్ అండి సో లెవెన్కి ప్లస్ టూ వేసాడు అండి థర్టీన్కి ప్లస్ ఫోర్ వేసాడు అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఎంత వేయాలండి ప్లస్ సిక్స్ ఇవ్వాలి అంటే టూ టూ డిఫరెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుందండి సో ప్లస్ సిక్స్ వేస్తే సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్ వేసే ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ జే ట్వంటీ త్రీ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ జే ట్వంటీ త్రీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెర్ ఆర్ ఎయిట్ పీపుల్ స్టాండింగ్ ర్యాండమ్లీ బి ఈజ్ ఫోర్ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఏ అండి అంటే బి అనేవాడు ఏకు తూర్పున బి అనే వ్యక్తి ఏ అంటే ఏ ఇక్కడ ఉండే ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటండి 
బి ఏకి తూర్పున నాలుగు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నానండి అంటే ఏ ఇక్కడ ఉంటే ఈ ఏకి ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ ఎక్కడండి రైట్ సైడ్ అవుతుంది కదా ఈ రైట్ సైడ్కి ఫోర్ మీటర్స్ దూరంలో ఎవరు ఉన్నారండి బి ఉన్నాడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటండి సి బికి ఉత్తరాన ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు అంటే సి పొజిషన్ ఇచ్చిండు దేన్ని కంపేర్ చేసుకొని బిని కంపేర్ చేసుకొని బికి ఉత్తరాన సి ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు అంటే బి కం బికి ఉత్తరాన సి ఫైవ్ మీటర్ ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ సి మరియు డి మధ్య దూరం పది మీటర్లు అని ఇచ్చాడు సో డి పొజిషన్ ఇక్కడ తెలుస్తుందా తెలియట్లేదు అంటే మనం ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్ళాలి డిఈకి తూర్పున ఉన్నాడండి అంటే డి అనే వ్యక్తి సి మరియు డిల మధ్య దూరం పది మీటర్లు అని ఇచ్చాడు సో డి అనే వ్యక్తి ఈకి తూర్పున ఉన్నాడంట అంటే ఈ పొజిషన్ కూడా తెలియదు సో ఈ డికి పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడంట అంటే ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో అండి ఈజ్ టెన్ మీటర్స్ టు ద ఈజ్ టెన్ మీటర్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ డి అండి హెచ్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ జి ఈజ్ సిక్స్ మీటర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ వన్ మీటర్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ జి ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ డికి పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడంట సో హెచ్ జికి పశ్చిమాన ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు ఈఎఫ్కి తూర్పున ఆరు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు ఎఫ్ జికి దక్షిణాన వన్ మీటర్ దూరంలో ఉన్నాడు సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి ఏ బి కండిషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రాబడచ్చు అండి డీస్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ సి అండి అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే డీస్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ సి అంటే సికి తూర్పున డి ఉన్నాడు అంటే సి పోర్షన్ ఇక్కడ ఉంటే డి పోర్షన్ ఇక్కడే ఉంటుంది కదా సో సిడి మధ్యలో దూరం ఎంత అన్నాడు డీస్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ సి సి మరియు డి మధ్యలో టెన్ మినిట్స్ టెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు సో ఈజ్ టెన్ మినిట్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ డి అండి అంటే డికి దక్షిణాన ఎగైన్ పది మీటర్ల దూరంలో ఎవరు ఉన్నారంట ఈజ్ టెన్ మినిట్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ డి ఈ ఉన్నాడంట అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైవ్ మీటర్స్ జస్ట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎగైన్ ఇక్కడ వస్తానండి అంటే ఈ పొజిషన్ ఈది నెక్స్ట్ ఈజ్ టెన్ మినిట్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ డి హెచ్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ జి అండ్ అంటే హెచ్ అనే పొజిషన్ దేని కంపేర్తో చేసిండు జితో కంపేర్ చేసిండితో ఇచ్చినాడు సో ఈజ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే హెచ్ పొజిషన్ అనేది హెచ్ పొజిషన్ అనేది ఫైవ్ మీటర్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ జి అన్నాడు మనకి జి పొజిషన్ ఇచ్చిండా చూస్తే సి మరియు డి ఇచ్చాడు అండి డి ఈజ్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఎ టెన్ మీటర్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ ద డి హెచ్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ జి ఈజ్ సిక్స్ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నాడు సో ఈజ్ సిక్స్ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నాడు అంటే ఎఫ్ యొక్క తూర్పున ఈ ఉన్నాడు అండి అంటే ఎఫ్కి తూర్పున ఈ ఉన్నాడు అంటే ఎఫ్ పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటాడు సో ఎఫ్ పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటాడు ఈజ్ టెన్ మినిట్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ ది హెచ్ ఈజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ది ఈజ్ ద సిక్స్ మీటర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ది డిస్టెన్స్ ఎంత అండి సిక్స్ మీటర్స్ అంటే ఇది టెన్ మినిట్స్ అయితే సిక్స్ మీటర్స్ అనేది లోపలనే ఉంటుంది అంటే ఈ డిస్టెన్స్కి తక్కువ ఉంటుంది సో సిక్స్ మీటర్స్ అనేది ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంటాడు ఎఫ్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ జి పొజిషన్ చెప్పొచ్చు కానీ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ వన్ మీటర్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ జి అంటే జికి దక్షిణాన వన్ మీటర్స్ దూరంలో ఎవరు ఉన్నారండి ఎఫ్కి దక్షిణ జికి దక్షిణాన ఎఫ్ ఉన్నాడు సో ఎఫ్ అనే ఎఫ్తో కంపేర్ చేస్తే జి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటాడు ఉత్తర డైరెక్షన్లో ఉంటాడు అంటే నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉంటాడు సో జితో కంపేర్ చేసిన అంశాలు ఏమున్నాయండి జికి పశ్చిమాన ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడంట అంటే ఎవరు హెచ్ పశ్చిమాన ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరండి హెచ్ ఉన్నాడు ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో హెచ్ ఉన్నాడు సో ఎఫ్ ఈజ్ వన్ మీటర్స్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ జి ఈ ఎయిట్ డైరెక్షన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ నేను చేసిన తర్వాత అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఏ మరియు హెచ్ మధ్య అతి తక్కువ దూరం ఎంత అన్నాడు అండి ఏ పొజిషన్ ఎక్కడ అండి ఇది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఎంత అండి ఇది ఫైవ్ హెచ్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఎంత అయితే అండి ఏ టూ హెచ్ ఈ డైరెక్ట్ ఇది ఈ డిస్టెన్స్ త్రీ అండి అంటే 
अंत थ्री फोर फाइव ट्रिपलेट्स अने फाम अवतनी फाइव मीटर्स इकडी आग्नेय मन को डरे अवसर लेटी फाइव मीटर्स आपशन सी अने आसर नैक्स्ट क्वेश्चन इ की संबंधी हेच की ए दिशा उन्ना प्रीवियस्ते की संबंधी ई पोजिशन एक् एजिशन इकड़ा इ की संबंधी हेच ये डैरे हेच्च डैरे इधी अटे डैरे नारत् वेस्ट नारत् वेस्ट डैरे तो कंपेर नारत् वेस्ट आपशन बी इज़ अवर् आसर नैक्स्ट क्वेश्चन इक रीड द फाइंग इंफर्मेशन केफुली अं आसर द क्वेश्चन गिवेन बिल सो इच्छा डेटा ने जाग्रत अवीज हेच रिटेड टू एन इन एक्सप्रेस अटे एन की हेच एला संबंध हेच रिटेड टू एन अना सो इक कंडीशन एम इच्छा हेच ग्रेटर दैन हेच ग्रेटर दैन आर आने अंत के ग्रेटर दैन डी अंत के इज़ द डाटर आफ् डी आने अंत के अने डी ओकर डी ओकर डी ओकर के अंट सो आर ओकर एम डी ओकर के इक आर ओकर आर ओकर एवर हेच आर ओकर हेच नैक्स्ट आर् डालर एस डालर् मीन इक के डी ओक तंड्री आना डी ओक तंड्री एवर के इकस तंड्री एवर आर आर एस तंड्री एवर आर अटे इक अटे इक सोदर अवता सो सोदर आर् जेडर एग्जाक्ट का एस तंड्री मत एस तंड्री मत आर अंत इन जेडर दिल्ली अटे तंड्री अने एग्जाक्टी जेडर दिल्ली इतनी कूतर हेच हेच सोदर आर् सोदरी एस नैक्स्ट कंडीशन एस एट दट द डेट टी अंड एट देट अटे मीन एटी के एट देट डी अंटे के इज़ द सन आफ् डी अंड अटे डी ओक के अंडी अटे टी ओक एस अंटे टी ओक एस अंत आल आर् आर् रिटटिव कुमार एस अना सो टी की गुड़ कुमार अंत टी जेडर खचिता एंटे नैगटिव वीलिदर वैफ अं हस्ब अवतना सो कुमार इतना मेल क्या अवता नैक्स्ट टी ग्रेटर दैन एन आना सो टी ग्रेटर दैन एन अंटे ग्रेटर दैन अंटे इक के डी ओकर अना सो टी एन ओकर टी एन ओकर एन जेडर दिल्ली सो अदे विधा मन को अड़ना क्वेश्चन एंडी एन की हेच एला संबंध अटे एन की हेच एला संबंध अटे कूतर यातर कूतर यातर एम ग्रांड डाटर अत मनम रा नैक्स्ट क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बुक्स आर् कैप्ट बिटवी ए वन अं ए थ्री अं सो अरेजेंट इच्छा दी केफुल कद वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स अंड ए सैवन अलमारा पैटे उच्च पड़ा सो अदे क्रम अवसर ले दिग्वन उ मरी पैभाग में उ यांक एडव नंबर का इवबड़ना सो इकड़ कैंक वन को पैन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन की कैंक वन अटे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इला टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन आई विधा कि यांक्स इच्छुक ए सैवन मरी ए थ्री मध्य केवल रूम पुस्तक उड़ा अं ए सैवन ए सैवन मरी ए थ्री पोजिशन खचिता दिल्ली ई पुस्तक दिगो उ अंत इकड़ा ए सैवन अना ए थ्री अना कि अकॉर्ंग टू कंडीशन इकड़ा ए सैवन आना उड़ो इकड़ ए थ्री आना उड़ो इकड़ ए सैवन आना उड़ो इकड़ा ए थ्री आना उड़ो सो मध्य ए सैवन मरी ए थ्री मध्य केवल रूम पुस्तक उड़ाई सो so, अंटे एदो इपड़ इक कंडीशन अने सैवन उ इक ए थ्री उदी का सो ए सैवन पोजिशन माला सो ए सैवन पोजिशन पैना अंत इक फस्टे दिन पैटे उड़ाई दिग्वन दिग्वन उ यांक मरी पैभाग में मरी ए थ्री मध्य केवल पुस्तक दिग्वन उड़ी अटे दिग्वन उपड़ू ए सैवन अने दिग्वन उ सो 
సరే ఏ త్రీ అనేది కింద ఉంది అనుకుంటే ఏ త్రీ అనేది కింద ఉంది అనుకుంటే వీటి మధ్యలో రెండు పుస్తకాలు మాత్రం ఉండేయండి అంటే ఈ రెండు పుస్తకాల తర్వాత ఉండే పొజిషన్ ఏంటండి ఇక ఈ పొజిషన్ ఏంటండి ఇది ఏ సెవెన్ ఏ సెవెన్కి ఏ త్రీకి మధ్య ఉండ ఉన్న పొజిషన్లు అండి రెండు సో దాని మీనింగ్ అదే అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చినండి ఏ టూ పుస్తకం ఏ వన్కు పైన రెండవది అన్న ఏ వన్కు పైన రెండవ పుస్తకం ఏంటండి ఏ టూ అంటే ఏ వన్ పొజిషన్ తెలియస్తేనే కదా ఏ టూ పొజిషన్ అనేది పైన రెండు తీసుకుంటాం సో కండిషన్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ లేదు ఏ ఫైవ్ పుస్తకం ఏ వన్ పైన ఉంచబడింది అన్న అంటే ఏ ఫైవ్ పుస్తకం ఏ వన్ పైన ఉంచబడింది అన్న సో ఏ వన్ పొజిషన్ అనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియాలండి సో ఏ ఫోర్ మరియు ఏ త్రీ పుస్తకాల మధ్య ఒక పుస్తకం మాత్రమే ఉంచింది అన్న ఏ ఫోర్ మరియు ఏ త్రీల మధ్య ఏ త్రీ పొజిషన్ ఇది అనుకుంటున్నాం అండి సో ఏ ఫోర్ పొజిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇది అవుతుందండి ఎందుకంటే ఒక బుక్ అనేది ఉండాలి అంటే ఈ పొజిషన్ అనేది ఖాళీగా ఉన్నది అంటే ఏ ఫోర్ మరియు ఏ త్రీల మధ్యలో ఒక ఒక ప్లేస్ ఖాళీ ఉన్నది ఏ సెవెన్ పొజిషన్ ఇది ఏ ఫోర్ పొజిషన్ ఇది ఏ వన్ పొజిషన్ ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏ త్రీ ఉందండి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటండి నెక్స్ట్ ఏ సెవెన్ పుస్తక ఏ ఫోర్ మరియు ఏ త్రీ పుస్తకాల మధ్య ఒక పుస్తకం మాత్రం ఉంచబడింది ఏ ఫోర్ మరియు ఏ సెవెన్ పుస్తకాలు రెండు పక్క పక్కనే ఉన్న ఏ సెవెన్ మరియు ఏంటంటే ఏ సెవెన్ మరియు ఏ వన్ పక్క పక్కనే ఉంటాయండి సో ఇక్కడ కింద ఏ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వన్ పొజిషన్ ఎక్కడండి ఇక్కడ సో మనకు తెలిసిన ఏంటండి ఏ వన్ తెలిసింది ఏ సెవెన్ తెలిసింది ఏ ఫోర్ తెలిసింది ఏ త్రీ తెలిసింది అండి నెక్స్ట్ ఏ వన్ పుస్తకం ఏ సెవెన్ పైన ఉంచబడింది అండి సో కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అండి ఏ ఫైవ్ పుస్తకం పైన ఉంచబడిన పుస్తకాల సంఖ్య ఈ కండిషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ ఫైవ్ పుస్తకం పైన ఉంచబడిన పుస్తకాల సంఖ్య ఏ సిక్స్ పుస్తకం కింద ఉంచబడిన పుస్తకాల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుందంట సో ఇక్కడ ఏ ఫైవ్ పుస్తకం పైన ఉంచబడిన పుస్తకాల సంఖ్య అంటే ఇక్కడ రెండు ప్లేసులు ఖాళీ ఉన్నాయండి సో ఏ ఫైవ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే అంటే ఈ ప్లేస్లో తీసుకుంటే ఏ ఫైవ్ పైన ఉన్నది ఎంత అండి పైన ఉన్నది ఒకటే బుక్ ఉన్నది ఏ సిక్స్ కింద ఉండే అంటే ఏ ఫైవ్ పొజిషన్ అనేది సిక్స్త్ పొజిషన్ అండి నెక్స్ట్ ఏ ఏ సిక్స్ పొజిషన్ అనేది ఈ పొజిషన్ అండి సో ఏ సిక్స్ కింద ఒకటే బుక్ ఉన్నది ఏ ఫైవ్ పైన ఒకటే బుక్ ఉన్నది సో కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యి నెక్స్ట్ ఉంచబడితే సమానంగా ఉంటుందండి అంటే అన్ని పొజిషన్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చినాయండి ఏ వన్ ఏ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సెవెంత్ ఇక్కడ నీట్గా రాస్తుండండి సెవెంత్లో సెవెంత్ పొజిషన్ అనేది సెవెంత్ పొజిషన్ అనేది తెలియలేదండి సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఏ ఫైవ్ ఉంటాడు ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఏ వన్ ఉంటాడు ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఏ సెవెన్ ఉంటాడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఏ ఫోర్ ఉంటాడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఏ సిక్స్ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏ త్రీ ఉంటాడండి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏ త్రీ సెకండ్ పొజిషన్ ఏ సిక్స్ థర్డ్ పొజిషన్ ఏ ఫోర్ ఫోర్త్ ఏ సెవెన్ ఫైవ్ ఏ వన్ సిక్స్ ఏ ఫైవ్ అండి ఏ టూ పొజిషన్ వచ్చేసి సెవెంత్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఏ టూ వన్ ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం హౌ మెనీ బుక్స్ ఆర్ కెప్ట్ బిట్వీన్ ఏ వన్ అండ్ ఏ త్రీ అండి ఏ వన్కి ఏ వన్కి ఏ త్రీకి మధ్యలో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయండి మూడు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది అండి అకార్డింగ్ టు ద అరేంజ్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ ఆర్ ఎ లైక్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ వే అండ్ హెన్స్ ఫామ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఈ ఏ వన్ ఏ సెవెన్ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్ ఏ త్రీ ఏ ఫైవ్ ఏ ఫోర్లు అనేది ఏదో ఒక విధ మీద సంబంధం ఉందంట ఆ రిలేషన్ ఏదో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ వన్ ఏ సెవెన్కి ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్కి సో ఏ వన్ ఏ సెవెన్ అనేది పక్క పక్కనే ఉన్నాయండి సో ఏ వన్ ఏ సెవెన్ అనేది పక్క పక్కనే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ని కంపేర్ చేస్తే ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ అనేది కింద అంటే ఎంబడి వరుసలో ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ సిక్స్ ఏ త్రీ అండి ఏ సిక్స్ ఏ త్రీ అనేవి ఏ సిక్స్ ఏ త్రీ కూడా వరుసలో ఉన్నాయండి వరుస అరేంజ్మెంట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏ ఫైవ్ ఏ ఫోర్ అనేది అరే సీక్వెన్స్లో లేవ అంటే ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ సెవెన్ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్ ఏ త్రీ అనేవి వరుస అరేంజ్మెంట్లో ఉన్నాయి సీక్వెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వరుసలో ఉన్నాయండి స
which of the following statements is are true with respect to the final arrangement manaki pai america ku sambandhinchina america lo vastava airport annarandi so ikkada endandi only two books are kept between a2 and a7 and so edi vastava a2 a7 madhya kevalam rendu books e unnai anta once previous arrangement chuste a2 a7 madhya only rendu books e unnai anta yes a5 a5 a1 ane books rendu unnai so first statement anadi correct only two books are only two books are kept in a2 a7 ok vel ok vel anni statement chudamandi book a6 is kept immediately above a4 ante a6 anedi a4 pain unda a6 anedi a4 pain unda ledandi ante a6 anedi kind unnadi a4 pain unnadi so tappu meetha statement lane tappu first one anedi correct last question 2 సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ సో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ ఎలా రాశాడండి వన్ క్యూ ప్లస్ వన్ అండి చేస్తే టూ వచ్చాను సెవెన్ ఎలా రాశాడంటే టూ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అండి సెవెన్గా రాశాడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎలా రాశాడండి త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అండి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ త్రీ ఎలా రాశాడంటే ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అండి ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అండ్ సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలా రాశాడు అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అండ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ టూ క్యూబ్ మైనస్ వన్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఏం రావాలండి నెక్స్ట్ సిక్స్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ రావాలి సిక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎంత టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఎంత టూ వన్ ఫైవ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్